আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এসপি ইংলিশ সেন্টার সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক অনেক বেশি ভালো আছো আমরা লাস্ট ক্লাসে স্পেশাল ইউজেস অফ এইটিন ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ার্ডস নিয়ে ডিসকাশন করেছিলাম তো সেই ভিডিওতে আমরা বলেছিলাম তোমরা যদি এই এইটিন ফ্রেজ অ্যান্ড ওয়ার্ডস যদি শিখতে পারো অথবা আমার যে আমি যে টেকনিক বা রুলসগুলো তোমাদের শিখিয়েছিলাম সেগুলো যদি তোমরা ফলো করো তাহলে তোমরা এই যে এখানে আমাদের পরীক্ষায় যে পাস নাম্বার রয়েছে এই পাসে তুমি অবশ্যই পাস পাবা বলে আমি তোমাদের গ্রান্টি দিয়েছিলাম তো সেই ভিডিওর আলোকে আমরা আজ প্র্যাকটিস ক্লাস ওয়ান স্পেশাল ইউজ অফ ফ্রেস অ্যান্ড ওয়ার্ডস এইসিসি বোর্ড কোয়েশ্চেন ঢাকা দিনাজপুর যশ সিলেট বোর্ড দুই হাজার যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে অর্থাৎ তিন নম্বরে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল সেটা সলভ করার চেষ্টা করব আর এই ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের অবশ্যই বলবো তোমরা যদি আগে অর্থাৎ এর আগে যে আমি ভিডিওটা আপলোড করেছি সেটা যদি তোমরা না দেখে আসো তাহলে এই প্র্যাকটিস ক্লাসটা আসলে তোমাদের বুঝতে অনেকটাই অসুবিধা হবে তো আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা আগের ভিডিওটা একটু দেখে তারপরে এই প্র্যাকটিস ক্লাসটা করো আমরা আজকে প্র্যাকটিস ক্লাস ওয়ান এরপরে প্র্যাকটিস ক্লাস টু থ্রি এইভাবে ধারাবাহিকভাবে আরও অনেক বোর্ড সলভ করব তো তোমরা আগে अच्छा रुल्सर क्लस एक देखे आसो प्रैक्टिस क्लस तुम्हारे बुझते अनेक सुविधा है तो ढाका दिनपुर जशोर एंड सिलेट बोर्ड दुहजार अठारो ये कोश्चन ये कोश्चन देवा था अर्थात कोश्चन नम्बर थ्री थ्री ते एटे थे कमप्लीट देंटेंस उबल फ्रेस वार्डस गिवेन इन द बक्स अर्थात बक्सर मध्य किस सूटेबल वार्डस और फ्रेस देवा आगू द्वारा তুমি নিচে যে সেন্টেন্সগুলো আছে এগুলো কমপ্লিট করতে বলা হয়েছে তোমাদের আর তোমাদের একটু বলি তোমরা যদি অর্থ জানো ইংলিশের অর্থাৎ ভোকাবালের ওয়ার্ড ওয়ার্ড মিনিংগুলো জানো তাহলে কিন্তু তোমরা এইভাবেই পারবা কিন্তু আমি তোমাদের কিছু টেকনিক শিখিয়েছিলাম যে ওই টেকনিক অবলম্বন করে দেখবো আজকে আমরা এই বোর্ডটা সলভ করতে পারি কি না তো এই যে বোর্ডের মধ্যে ফ্রেজ দেওয়া আছে এই ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু আমি এখানে দশটা ফ্রেজের মধ্যে কিন্তু আমাদের আঠারোটা যে আমি তোমাদের ফ্রেজ শিখিয়েছিলাম তার মধ্যে নয়টা ফ্রেজ কিন্তু এখানে আসে অ্যাজ ই করিয়েছিলাম তোমাদের লেট অ্যালং হ্যাপ টু উড রেদার অ্যাজ সুন অ্যাজ দে আর ইট হ্যাড বেটার ওয়াজ বন হোয়াট ইফ সরি সবগুলোই তোমাদের করিয়েছিলাম তো আমরা এখন প্র্যাকটিস করব দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা কি লেখা আছে উই ড্যাশ পে এ ভিজিট টু কক্সবাজার দেন দ্য সুন্দরবন উই হ্যাভ অলরেডি ভিজিট টেট দ্য সুন্দরবনস আমি বাংলাটা বলব তবে আমরা দেখি টেকনিক অনুসারে আমরা পারি কি না তো এইখানে তো এই সেন্টেন্সটার মধ্যে দেন আছে তো দয়ানের তোমরা তোমাদের দুইটা রুলস শিখিয়েছিলাম যে একটা হচ্ছে নৌসোনার হেডের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে উট রেদারের ক্ষেত্রে দুইটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই দেন থাকবে এবং আমরা হয় উট রেদার এখানে বসাবো নইলে নৌসোনার হ্যাড বসাবো তো যেহেতু উপরে নৌসোনার হ্যাড নাই তা আমরা ধরেই নিতে পারি এখানে উট রেদার বসবে আর আমি সেখানে বলেছিলাম যে নৌসানার হ্যাডটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের শুরুতেই বসে আর উট রেদারটা বসা হচ্ছে সাবজেক্টের পরেই গ্যাপ দেওয়া থাকে এবং তারপরে বিমান দেওয়া থাকে সে জায়গায় উট রেদার বসে আশা করি তোমরা এখানে উট রেদার কেন বসেছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমরা এটার অ্যান্সার হচ্ছে কি উট রেদার তো এটার একটু বাংলাটা আমি একটু করি যে উই উট রেদার পে বিজি টু কক্সবাজার দেন দ্য সুন্দরবন তা আমাদের সুন্দরবনে না গিয়ে কক্সবাজারেই বরং যাওয়া ভালো ঠিক আছে আমাদের সুন্দরবনে না গিয়ে বরং কক্সবাজারেই যাওয়া ভালো উই হ্যাভ অলরেডি ভিজিটেড সুন্দরবন উই হ্যাভ অলরেডি ভিজিটেড সুন্দরবন আমরা ইতিমধ্যেই কি করেছি সুন্দরবন গিয়েছি আমরা ইতিমধ্যেই সুন্দরবন গিয়েছি আশা করি তোমরা এই নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল বা এখানে যে ফ্রেজটা বসেছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছে এরপরে দুই নাম্বারটা দেখো দ্য স্ট্রম ওয়াজ র্যাগিং ভায়োলেন্টলি উই গট আউট ড্যাশ ইট অ্যাভেটেড তো তোমরা যদি অর্থ জানো তাহলে কিন্তু এমনি বসাইতে পারবা জাস্ট আমরা একটু টেকনিক দেখব তো দেখো এখানে উই গট আউট ড্যাশ ইট অ্যাভেটেড অর্থাৎ দুইটা ক্লোজ দেওয়া আছে আমরা অ্যাসুনেসের একটা নিয়ম শিখেছিলাম যে অ্যাসুনেসের তিনটা নিয়ম শিখেছিলাম যে প্রথমে একটা ফার্স্ট ক্লোজ গ্যাপ সেকেন্ড ক্লোজ ফার্স্ট ক্লোজ গ্যাপ সেকেন্ড ক্লোজ যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসুরেন্স ব্যবহার করব আরেকটা আমরা বলেছিলাম যে শুরুতেই গ্যাপ তারপরে একটা ক্লোজ তারপরে আরেকটা ক্লোজ কমা দিয়ে আরেকটা ক্লোজ সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসুরেন্স এবং যদি গ্যাপের পরে পসিবল শব্দটা থাকে মানে ওয়ার্ডটা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাসুরেন্স ব্যবহার করব তা যেহেতু এখানে প্রথম একটা ক্লোজ এবং পরে একটা ক্লোজ দেওয়া আছে তার মানে এখানে আমরা 
as soon as ব্যবহার করতে পারি তো এটার आंसर হচ্ছে as soon as এখন আমরা একটু অক্ষর দেখি দা স্ট্রম ওয়াজ রিয়াগিং ভায়োলেন্টলি স্ট্রম হচ্ছে কি ঝড় তাহলে ওয়াজ রিয়াগিং বয়ে যাচ্ছিল ভায়োলেন্টলি প্রচন্ড ভাবে তাহলে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল প্রচন্ড ভাবে উই গো আউট উই উই গট আউট সরি উই গট আউট উই গট আউট তাহলে আমরা বেরিয়ে এলাম উই গট আউট হচ্ছে কি আমরা বেরিয়ে এলাম as soon as as soon as সাথে সাথে ইট অ্যাবেটেড অ্যাবেট মানে হচ্ছে তোমার হ্রাস পাওয়া কমে যাওয়া তাহলে ঝড় কমে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা কি করলাম বেরিয়ে আসলাম বা বেরিয়ে এলাম আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপর হচ্ছে থ্রি নাম্বার থ্রি নাম্বারটা একটু দেখো যে ফারদিন ইজ অলওয়েজ বোস্টফুল অফ ইস আঙ্কেলস হি টকস ড্যাশ দে ওয়ার দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান ইন দ্য কান্ট্রি তো অর্থ বলার আগে আমরা আমাদের টেকনিকটা দেখবো যে আমরা পারি কিনা দেখো হি টকস টক অ্যাক্ট এই কথাগুলো এবং গ্যাপের পরে সাবজেক্টের পরে ওয়ার আসে অর্থাৎ ভার্বটা পুলুরাল আসে আমরা এরকম কিছু প্র্যাকটিস করেছিলাম অর্থাৎ অ্যাজ ইভের আমরা প্র্যাকটিস করেছিলাম অ্যাজ ইভ এবং অ্যাজ দোর ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে এমন যেন এবং এর আগে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে পরে হয় পাস্ট টেন্স এবং যে ভার্বটা হয় সেটা সবসময় পুলুরাল হয় আমরা বলেছিলাম যে দের পরে ওয়ার তো এভাবেই হয় হি এর পরে ওয়ার হবে সি এর পরে ওয়ার হবে ইটের পরেও ওয়ার হবে অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পরেরটা হবে ফার্স্ট ইনডিফিনিট তো সেই আলোকে কিন্তু আমরা এখানে অ্যাজ ইভ বসাতে পারি তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে অ্যাজ ইভ তো এখন আমি একটু অর্থ অনুসারে দেখি পারি কি না যে ফারদিন ইজ অলওয়েজ বোস্টফুল অফ ইস আঙ্কেলস বোস্টফুল অফ বোস্টফুল অফ হচ্ছে গর্ববোধ করা এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পি পজিশন তাহলে ফারদিন ইজ অলওয়েজ বোস্টফুল অফ ইস আঙ্কেলস ফারদিন তার চাচাদের নিয়ে চাচাদের নিয়ে সবসময় কি করে গর্ববোধ করে হি টক সে কথা বলে অ্যাজ ইভ যেন দে ওয়ার দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ম্যান ইন দ্য কান্ট্রি মানে সে কথা বলে এমনভাবে কথা বলে যেন তারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি আশা করি কেন অ্যাজ ইভ বসেছে সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে ডি নাম্বারটা দেখো যে মাই কলেজ ইজ ফার এওয়ে ফ্রম আওয়ার হাউস আই ড্যাশ ওয়াক এ লং ওয়ে টু গো টু মাই কলেজ তো সাবজেক্টের পরেই গ্যাপ এবং তারপরে হচ্ছে কি বি ওয়ান দেওয়া আছে তো এখানে দেখো হ্যাভ টু উট্রেদার হ্যাড বেটার এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বসবে কারণ এগুলো হচ্ছে মডেল বার্ব আর মডেল বার্বের পরে সবসময় বি ওয়ান বসে তো আমরা কিন্তু অলরেডি উট্রেদারটা বসিয়েই ফেলছি তো আমাদের এখানে হ্যাভ টু অথবা হ্যাড বেটার হ্যাভ টু হচ্ছে কোনো কিছু করতে হবে আর হ্যাড বেটার হচ্ছে উচিত অর্থে ব্যবহার হয় তো এখানে দেখো মাই কলেজ ইজ ফার এওয়ে ফ্রম আওয়ার হাউস অর্থাৎ আমার কলেজ আমার কলেজ আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে আমার আমার কলেজ আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে তাহলে আই হ্যাভ টু আই হ্যাভ টু ওয়াক এ লং ওয়ে টু গো টু মাই কলেজ তাহলে কলেজে যেতে আমাকে অনেক পথ হাঁটতেই হয় মানে হাঁটতেই হবে তাহলে কলেজে যেতে আমাকে অনেক পথ হাঁটতেই হবে তাহলে যেহেতু অনেক দূরে তোমাকে হাঁটতেই হবে যদি কলেজে যেতে হয় তাহলে এখানে আমরা হ্যাভ টু ব্যবহারটা করতে পারি আশা করি তোমরা এই ডি নাম্বারটা বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো ই নাম্বারে কি বলেছে যে জসিম উদ্দিন ইজ এ রুরাল পয়েট হি ড্যাশ ইন নাইনটিন থ্রি এ ব্লেস নেমড তাম্বুল খানা ইন ফরিয়াদপুর তা তোমরা ওয়াজ বনের একটা নিয়ম তো শিখিয়েছো যে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ দেওয়া থাকবে এবং তারপরে প্লেস ইয়ার টাইম অর্থাৎ ইয়ার তো এখানে বা টাইম দেওয়া ইয়ার আছে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা ওয়াজ বন এটা এখানে ব্যবহার করলাম এই ফ্রেসটা এখানে ব্যবহার করলাম তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আর এটা এই মিনিং তোমাদের না বললেও তোমরা পারবা এ রুরাল হচ্ছে কি গ্রাম্য এরপরে অ্যাপ নাম্বারটা দেখো অ্যাপ নাম্বারে কি বলছে যে ড্যাশ ইজ ভেরি হট টুডে লোড শেডিং ইজ অ্যাগ্রিভেটিং দ্য সিচুয়েশন তো এখানে দেখো দুইটা ওয়ার্ড আছে ইট এবং দেয়ার ইট এবং দেয়ার সেন্টেন্সের শুরুতেই বসে তো এখানে দেয়ার হবে না কারণ লোড শেডিং আছে আর যেহেতু হট টুডে তো এখানে যদি দেয়ার ইজ এ ভেরি হট টুডে হয় তাহলে আসলে হয় না মিনিংয়ের সাথে হয় না দুইটা ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট এখানে যদি আমরা দেখি ইট ইজ ভেরি হট টুডে আস আস এখানে যদি আমরা লিখি ইট ইজ ভেরি হট টুডে অর্থাৎ আস অনেক গরম পড়েছে লোড শেডিং ইজ অ্যাগ্রে বেটিং দ্য সিচুয়েশন অর্থাৎ লোড শেডিং পরিস্থিতির আরও খারাপ করে ফেলছে আর লোড শেডিং পরিস্থিতিটা কী করতেছে আরও খারাপ করে ফেলছে তো এখানে আমরা কি বসাইলাম ইট বসাইলাম এটা তোমরা 
खूब सहजे बुझते पे छो एरपर देखो मारूफ कैन नट आर्न फिफ्टी मार्क्स डैश एट्टी मार्क्स तो एक ख्याल कर डिस्टेंस मानी कोचु मानी छोट बड़ो तुलना बुझा अर्थात एक सेटे जो छोटो वस्तु बुझाए और एक सेटे बड़ो वस्तु बुझा और गैपर आगे साधारण कमा देवा थे सेंटेंसा जो नेगेटिव है से क्षेत्र में लेट एलम व्यवहार करी लेट एलम हे तो दूर कथा भाबा जाना चिंता करा जाना जमन मारूफ कैन नट आर्न फिफ्टी मार्क्स मारूफ की पंचाश मार्के पाए ना लेट एलम एट्टी मार्क्स एट्टी मार्क्स तो भाबा ही जाए ना तो ये लेट एलम व्यवहार करते तो आशा करी तुम्हारा लेट एलम व्यवहार बुझते पे छो एरपर हे कि शुरूते ही गैप डैश आर मेनी मैंगो स्ट्रीज अराउंड आवर होम तो ये देखो शुरू से गैप थे इट अथवा देर बसे इटर पर साधारण आर है ना इटर पर इज है तो देर पर इज है से रुल्से जे देर पर अबजेक्ट थे जो पुलरल है तेल आर है और सींगुलर हम इज है तेल जेहतु तो मे मेनी मैंगो स्ट्रीज तर मे पुलरल देव आए अनुजाई एखे कि आर होते देर आर मेनी मैंगो स्ट्रीज अराउंड आवर होम दे गिवस आज भेरि सूट मैंगोस आशा करी तुम्हारा इट बुझते पे छो एरपर देखो फाइस सीम टू वि उक फाइस सीम टू वि उक फाइस के दुरबल मन है सीम मानी हम मन हवा फाइस के दुरबल मन है हि डैश कन्साल्ट एंड एक्सपिरियन्स डॉक्टर तेल सबजेक्टर पर ही एक गैप देव आपर भि ओन देव सबजेक्ट मीस एखे हम मडल बार बचबे और ऊपर मडल बार पर दुईटा व्यवहार हमें अलरेडी शी मानी प्रयोग कर फिलसी एक हे हेप टू और उटरेदार बाकी थे हमारे हेड बेटार तेल हि हेड बेटार कन्साल्ट एंड एक्सपिरियन्स डॉक्टर से बर एक अभिज्ञ चिकित्सक देखाते परे लास्ट वन से हे जे नम्बर द रिवर इज कम नदी की शांत डैश उ सुईम इन द रिवर तेल ये देखो व्टिपर एक नियम शिखे और शुरू जो फार्ष्ट जो रुल्सा शिखेम से हाटिप व्टिप हो शुरूते ही गैप देवा थक लास्टे कोश्चन मार्क और वि ओन प्लस आईन जी थे ना तो एक एफार्मेटिव सेंटेंस थको से क्षेत्र में जगह व्टिप व्यवहार करब तो यार एनसार नीते यार एनसार नीते हे व्टिप तो पास पास ही सबग अन्सार दिए रेखे तुम्हारा जो बुझे बुझे प्रैक्टिस करो हमें और प्रैक्टिस क्लस नहीं तुम्हारे सामने हाजिर होब तो भिडियो शेष करार आगे तुम्हारे आबा रिक्वेस्ट करब ये भिडियो के तुम जी एक उपकृत हो भिडियो के लाइक कमेंट और बंधुदे शेयर करो और कष्ट भिडियो नीचे एक लाल बाटन रही है से प्रेस कर दाओ ए प्रेस कर सबसक्राइब करो और पशे थका जो बेल आईकन रही है से बजिए दाओ जाते परवर्ती जी भिडियोगलोड करब से नोटिफिकेशन तुम्हें साथे साथ पे जाओ और सबशेषे तुम्हारे एक तुम्हारा सबा भलो थे सुस्थ थको एसपी इंग्लिश सेंटर थको और परवर्ती अनेकगुल् प्रैक्टिस क्लस नहीं तुम्हारे सामने हाजिर हब तो से पर्यत सबाई भलो थको सुस्थ य आजकल मत विदाय निल्ला हाफिज